Привет, меня зовут Анна, и я библиотекарь. Всем привет! Я Максимова Наталья, ведущая библиотекарь книжного пространства «Авиатор». Так это уже 150 дубль. Привет, меня зовут Елена, я заведующая детской библиотекой номер 38 централизованной библиотечной системы города Воронежа. Всем привет, меня зовут Лиза, я работаю в Центральной городской библиотеке города Котласа, Архангельской области. Меня зовут Кутлаева Маргарита Сергеевна, я библиотекарь библиотеки Измайловской, СПБ ГБУ, КМТБ Семени Лермонтова. Здравствуйте, меня зовут Елена, я работаю в книжном пространстве «Авиатор». Меня зовут Валентина, и я являюсь заведующей информационно-библиографического отдела Центральной районной библиотеки имени Владимир Петрович Короленко, Нижегородского района, города Нижнего Новгорода. В ведущем я услышала звуки машин. Привет, меня зовут Даша, я библиотекарь. На самом деле все довольно-таки прозаично. Все началось в 2010 году, когда я поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на библиотечный информационный факультет. Затем, во время университетских летних каникул, у меня появлялась возможность подрабатывать в библиотеках. На пятом курсе у меня появилась возможность устроиться на полставки в библиотеку. А затем, когда я закончила институт и получила диплом, я устроилась на полную ставку и поняла, что работать в библиотечной сфере – это не так уж и плохо. И вот уже довольно-таки продолжительное время я библиотекарь. Во-первых, я училась и закончила библиотечный факультет, где я встретила замечательных э, людей, замечательных друзей, с которыми я до сих пор общаюсь, и мы делимся какими-то профессиональными вопросами, профессиональными трудностями, с которыми мы сталкиваемся на работе. И, в общем, вот это какая-то дружелюбная атмосфера, дружелюбный, э, дружелюбное сообщество, оно меня очень подкупило. Почему я стала библиотекарем? Потому что я всегда любила общаться с людьми и всегда любила город Санкт-Петербург. Поэтому я приехала сюда, поступила на библиотечный и потом через некоторое время пришла работать в библиотеку. Я бабушка, когда-то работала библиотекарем. Не, не в данной библиотеке, а просто библиотекарем. Рассказывала много всего интересного. И с детства я мечтала о трех профессиях. Это учитель начальных классов, воспитатель, библиотекарь. Все свои мечты я исполнила. Получила профессию педагога, пришла работать в библиотеке. И все вместе, все профессии совмещаю. Я библиотекарем, я не мечтала вставать. Это была как профессия не моей мечты. Но получилось в жизни все случайно. Мечтала стать библиотекарем моя сестра старшая, хотела поступить в институт. А я пошла поступать в институт на факультет романа германской филологии. И там познакомилась с девочкой, которая работала уже в библиотеке. Поступали мы на дневное отделение, но, к сожалению, не прошли, переложили документы на вечернее, и нас зачислили на вечернее отделение. Для того, чтобы учиться на вечернем отделении, нужна была... Работа. И она мне предложила прийти на работу в библиотеку. Там как раз освобождалось место. Я пришла туда, когда мне было 18 лет. Да так там и осталось. И уже 32 года работаю в библиотеке. В 2013 году моя работа заключалась в обработке бумаг и подсчете и спору цифр информации, я поняла, что мне это неинтересно, что я перестала улыбаться и что нужно что-то менять в этой жизни. Моя дорога привела меня в библиотеку. Проводила в библиотеке каждый день после уроков, там часа по два, по три, это точно, часов до шести. Я находилась в школе, в библиотеке, помогала списывать книги, оформлять книги. Постоянно мы там находились и общались с школьным библиотекарем. И благодаря ей, может быть, я поняла, насколько 
классно быть библиотекарем, и насколько это интеллигентные, умные, думающие люди, и потому что этот человек знал семь языков. А, и это всегда меня восхищало. Я стала библиотекарем по воле случая, подала документы и поступила на бюджет. Училась в самом центре города своей мечты. Каждый день, пробегая мимо Казанского собора и из Паса на Крови, наслаждалась удивительной красотой города, в котором живу. Я хотела стать библиотекарем, мне кажется, с раннего детства, потому что самое интересное, что есть на белом свете, это люди и книги, книги и люди. Со временем к этому топу прибавилось еще путешествие, но это со временем, поэтому географом я уже не стала, я была уже библиотекарем. Я отвечаю по зову сердца, другие говорят случайно. Наверное, я отношусь к категории тех, кто в большинстве своем пришел в библиотеку случайно, так и остался здесь. Давно. Больше десяти лет назад, переступив порог библиотеки как временного пристанища в поисках большой, более светлой работы, я осталась здесь навсегда. Это интересный вопрос, потому что всегда на него хочется отвечать, что я стала библиотекарем, потому что я очень люблю читать. И это, в общем, правда. Поэтому, наверное, все в нашей жизни не случайно. И чьи-то мечты воплощаются в нас.